ተናስተልን ተመልካቾቻችን የነናጋገር ፕሮግራማችን ተጀምሯል የነናጋገር ፕሮግራማችን በዚህ ሳምንት ሃይማኖትና ፖለቲካ የሚለውን አረሰ ጉዳይ ይመርጣል ለውይይትም እዚ ጉዳዩም ይመለከታችሁ የተለያዩ አካላትን ጋብዘናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ኮዲሁ ማክሮትን ጋብዘናል ግሮቻችን ጥሪያችን አክብራችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ወልታይን ነጋገር ፕሮግራም ተመልካቾች ስም ከልባ መሰገናለሁ አንድ አንድ የጽሁፍ ጥናቶችን ለማየት ሞክር ያለው በርካቶቹ ከዚህ ርስካ ሚዛመዱ ብቻ ሳይሆን አንድ ናቸው ለማለት ያስደፍራል የሃይማኖትና የመንግስትን ግንኙነት ላይ ያተኮሩ ጥናቶችን ነው እንግዲህ ከመጀመሪያ ዲግሪዎች እስከ መጨረሻው ሲሰሩ ያያሁትና ለዚህ ፕሮግራም እንደመነሻ ማድረጌ ከርሶ ጀምራለሁኝ እንግዲህ ውይታችን ሃይማኖትና ፖለቲካ የሚል አርስት ነው እንግዲህ ፖለቲካ በርካቶች እንደሚያወጉት በምንም ህይወት ላይ ይገባል ከተዳር እስከ ውጭ እስካለንበት ድረስ ከፖለቲካው ጮ ነው መኖር አይቻልም ይላል ይባላል እንግዲህ በፍልስፍና ፖለቲካ ጥበብ ነው አርት ነው ተብሎ ይነሳል በሰዎችና በተፈጥሮ መካከለ ያለውን ነገር ለማስተዳደር ሳይንሳዊ የሆነ አንድ የጥበብ መንገድ ነው ተብሎ ይገለጻል ይሄንን በልንጂ ኢትዮጵያ ደሞ የፌድሪ ህገ መንግስት ደሞ ባንቀጽ 11 ቁጥር 2 ላይ መንግስት ያለው ሃይማኖት ያለው መንግስት ስላለመኖሩ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ስለመሆናቸው ማንንም ግለሰብ ይወደደውን ይፈቀደውን ሃይማኖት ማምለክ መከተል እንደሚችል ነገር ግን ደግሞ ሃይማኖትና እምነትን በነጻነት የመግለጽ መብት ሊገደብባቸው የሚችሉ ምክንያቶችን ተቀምጠው እናያለን ለሌሎች ነጻነትን የሚገደብ የህብረተሰብን መብት አስተሳሰብን የሚጋፋ እምነትን ባህልን ሁሉ የሚጣረስ ነገር ሆኖ ሲገኝ ምን አልባት ሊገታ ይችላል ተብሎም ተቀምጧል እንደው ከዚህ ባለፈ ግን መንግስት ሃይማኖት የለውም ተብሎ ተቀምጧል መንግስት ሃይማኖት አልባ ነው ወይ ይሄስ ማለት እንደው ሃይማኖት ባጠቃላይ ከፖለቲካው ርቅ አለች ወይ ከመንግስት እጅ አይለም ማለት ነው ወይ ዶክ ከመንግስቱ በራሱ ምን ይያለ ነው ፖለቲካ ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደ ግዑዝ የተለየ አካል አድርገው ይወስዱታልና ፖለቲካ ማለት ሁሉ ነው ነገር ነው ስንበላም ፖለቲካ ነው ስንጠጣም ፖለቲካ ነው ስንኖርም ፖለቲካ ነው ሁሉ ነው ነገር ያካተታል በዋናነት እና እንግዲህ በፖለቲካ በፖለቲካል ትምህርት የመጀመሪያው ደረጃ ፎርማል ወይ መደበኛ ፖለቲካ የምንለው መንግስት ለበትረ ስልጣን የሚወዳደርበት የሚያስተዳድርበት የፖለቲካ አይነት መደበኛ ፖለቲካ እንደሆነ ከዛ ውጪ ያለው ማንኛውም ጉዳይ ግን ፖለቲካ ነው ምንለው እና ሁለቱ መደበኛና ይመደበኛ ፖለቲካ ብለን ነው ምንጠራቸው እንጂ ከፖለቲካ ማንንም ነፃ የሆነ የለም ለዚህም ነው ፍላስፎች ሰው የፖለቲካ ኢንሰሳ ነው ብለው የሚጠሩት ከዛ ውጪ መሆን ስለማይችል ጽንሰ ሐሳቡ ይሄ ከሆነ ወደ ህገ መንግስታችን سنመጣ አንቀጽ 11 ላይ የምናየው ፖለቲካና ሃይማኖት ወይ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ይላል ትክክለም ነው የተለያዩ ናቸው ሲባል ግን ምንድነው ጉዳዩ በተቋም ደረጃ ሃይማኖት በተቋም ደረጃ መንግስት በተቋም ደረጃ የተለያዩ ናቸው አሰራራቸው ይለያያል ማለት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ እንደ ደሴት ተራርቀው የሚኖሩ ማለት አይደለም ስለዚህ እንዴት እናቃለን እሱ አሁን በተለያየ ህግ ማቀፎች መቀመጣል ነበረበትም ወይ የተለያየ ናቸው ስንል ምን ማለታችን ነው በዚህ በዚህ መልኩ የተለያየ ናቸው በዚህ መንዝ መልኩ ደግሞ አንድ ናቸው ሚለን ህግ ማቀፍስ አለ ወይ የለም አለመኖሩ ነው አሁን ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ያለው ሀገራችን ውስጥ አለመኖሩ ነው ምክንያቱም ህገ መንግስት በስነ ተፈጥሮ ጥቅል ሐሳቦች ነው የሚቀመጡበት ዝርዝር ሐሳብ አይቀመጥ ዝርዝር ሐሳቦች በሌሎች በመመሪያዎች በሕገ ደንቦች ነው የሚቀመጠው አለመኖሩ ነው አሁን ከፍተኛ ችግር የመጣው ሃይማኖትና ፖለቲካ የተለያዩ ናቸው ይባል ትክክል ነው ነገር ግን ሲለያዩት ምን ምን ሲሆኑ ነው የሚለያዩት ሲገናኙትስ ምን ምን ግንኙነት ሲኖራቸው ነው አንድ ሀገር ነው ያላቸው ሁለቱም አንድ ህዝብ ነው ያላቸው መንግስት ዘጋዬ ብሎ ይጣራል ሃይማኖት ተቋማቶች ደግሞ መእመኖች ብለው ይጣራሉ ስለዚህ 
አንድ አይነት የሚያረጋቸው በማህበረሰብ ውስጥ ችግር ሲፈጠር አፌክት የሚያደርጋቸው በጋራ ነው ብዙ ነገር ሸር የሚያረጉት የሚጋሩት ነገሮች አሏቸው ስለዚህ የሚሰሯቸው በጋራ የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሲገናኙ እንዴት ነው የሚገናኙት ምን ምን ስራዎች ለመንግስት ያስፈልጋል ምን ምን ስራዎች ደግሞ ለሃይማኖት ተቋማት ምን ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮች በሕግ አለመከታታቸው የሕግ ክፍተት መኖሩ አሁን ላለነበት ችግር አስተዋጽኦ አድርጓል በዚህ ምክንያት ነው አሁን ሃይማኖትና ፖለቲካ እየተባለ አንዱ ባንዱ ላይ ጣልቃ ገባ ሲባል በየትኛው ህግ ነው ጣልቃ ገባ የሚባለው የሚል አቃፊ ህግ ብለንምና አቃፊ ህግ አለመኖሩ ነው ይሄን ችግር ይፈጠረው ሃይማኖታችንን የመሰረቱ ሰዎች ፖለቲካ ላልነበሩ ፖለቲሽያንስ አልነበሩ እንደውም አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች እንዲሆኑ ኤክስፔክት ተደርገው ሳይሆኑ ቀርተዋል ለምሳሌ ክርስቲናን ብንወስድ የክርስቲና መስራች ክርስቶስ ነው መሰረቱ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት አይሁድ የሚጠብቁት ነፃ የሚያወጣቸው የዛ ጊዜ በሮማያን አገዛ ስር ስለነበሩ አንድ ሪቮሽን ሪቮሉሽነሪ የሆነ ኃይለኛ ታዋጊ ጀግና መጥቶ የሮማን አገዛዝ ገርስሶ ጥሎ ፖለቲካው ለውጦ እነሱ ነፃ የሚያወጣ ነበር የሚጠብቁት ሲመጣ ክርስቶስ እሱን ሆኖ ላገኙትም በግርግም ይወለድ ሲያስተምር ቀኝ ጃን ቀኝ ይለ ይመታ ግራህን ሰጠው ይላል መጎናጸፍ ያለም ነው ጀጠባብን ጨምርለት ይላል አንድ ምዕራፍ እንድትይስ ካስከር ሁለት ምዕራፍ ይድ ይላል እንደተጠበቁት አላገኙት ስለዚህ ተቀበሉት እሱ ግን ክርስቲና መሰረተ ክርስቲና ተመሰረተ እሱ ሪቮሉሽነሪ ይሆናል አብዮታይ ይሆናል ለፖለቲካ ይሆናል ተብሎ ሳይሆን ቀር ኡስታዝ ከኔ ይበለጥ ያስረዳል ነብዩ መሐመድም ሲመጡ ትኩረታቸው አንድ አምላክ እንዳለ ለማሳየት እና ደውት አኦታት የሚባል ነገር ማጥፋት ይፈልጉ ነበር እንጂ ፖለቲካ ስርዓትን ለመለወጥ አልመጡ ነበር የጁዳይዝም መስራችን ሙሴን ብትወስጂ በግብጽ ስር የነበሩ ተገስተው የነበሩ እስራኤላውያንን ነጻ ያወጥቶ ኔሽን መሰረተ እንጂ ግብጽ ገብቶ የፖለቲካ አስተዳደሩ እንዲለወ ዲፕሎማሲ እንዲመጣ መንግስት አስተዳደሩ እንዲሆን የሚል ሐሳብ አላቀረበ ስለዚህ እነሱ አብዮት አይደለም የፖለቲሻንስ ሆኖ አልመጡ ከላይ የሆነው መንግስት ታች ለመስረት ነው በክርስቲና እግዚአብሔር መንግስት ኪንግደሙን እዚህ ለማስ ለማስቀመጥ ነው ታክስ ንክፈል ወይ ብሎ ይጠይቁታል ነገር ሲፈልጉ ክርስቶስን ከዛ መሳንቲሞን አሳዩ እንላቸውና ይሄ ማን ምስል ነው ቄሳር ግሬ ቄሳር ለቄሳር ስጡ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ብሎ አልፋል ፖለቲካው ውስጥ አልገባ በኋላ ግን ምን ሆነ አሁን የክርስቲናው መንገር ተከትዬ ሲሄድ ቤተክርስቲያን አቅም ያገኘች መጣች በጣም ፓወርፉል የሆነች መጣች እና ጳውሎስ የሚያስተማሩት ለመንግስት ተገዙ ታክስ ክፈሉ ነበር አሁን ቤተክርስቲያን አቅም ያገኘች ስትመጣ ፓወርፉል የሆነች ስትመጣ ህዝብ አላት ገንዘብ አላት ተጽኖ አላት ይሄ ተጽኖ ያደገ ሲመጣ በቤተክርስቲያን መሪዎችና በአገር መሪዎች ማከል ውድድር መፈጠር ጀመረ ሁለቱ ኮምፒት ማድረግ ጀመሩ ካህናቱ ቤተክርስቲያን ነው አገርን የምንገዛውኛንን ይላሉ ነገስታቱ ደግሞ አይ ቤተክርስቲያንንም አገርንም እንገዛውኛንን ማለት ጀመሩ እና አሁን በስቴትና በሪሊጅን መካከል ወይም በቸርችና በስቴት መካከል ኮንፍሊክት መጣ ፖፕና ንጉስ መጣ ለጀመሩ ለምሳሌ በ 177 አመተ ምህረት ላይ ኤምፐረር ሄንሪ የሚባል ኤምፐረር ሄንሪ አራተኛ የሚባል ሰው ነበር ንጉስ ነው ጀርመን ፈረንሳይ እንዲያ አካባቢ ዩሮፕ ውስጥ ሰፊ ግዛት የነበረው ሰው ነው በዛው ጊዜ ደግሞ ሮም ፖፕ ግሪጎሪ የሚባሉ ደግሞ የቤተክርስቲያን መሪ ነበሩ እና ኤምፐረር ሄንሪ ለምን እንደሆነ ይለ ፖፕ ምገዘው ብሎ አሰበ እና አልፈልግም ዶክተርን ራስ የራሴን ቢሾፖች ምሾመው ነው ምድር ላይ ራሴን ይም ብሎ ሾመ አርክ ቢሾፖችን ሾመ ሲሾም ፖፑ ተቆጡና የቤተክርስቲያን መሪው ኤክስ ኮሙኒኬት አረጉት ከቤተክርስቲያን ጋር ያለው ግንኙነት ዲቆም አደረጉ ከቤተክርስቲያን ጋር ያለው ግንኙነት ሲቆም ጀርመን ውስጥ አመጻ ተነሳበት አሁን ጀርመን ውስጥ አነጻ ሲያም ሲነሳ ከፖፑ ጋር ለመታረቅ ፈለገ ከቤተክርስቲያን መሪው ጋር የሶስት ቀን መንገድ በበረዶ ሄዶ ያሉበት ካስል ሲደርስ በር ላይ አላስገባም ማለት ሶስት ቀን 
በር ላይ ቆመ ንጉሱ ነው ፖፑል ለማግኘት በኋላ ሲከፈትለት ባዶ ግሩን መሬት ላይ ተንበርክኮ በረዶ ላይ ተንበርክኮ የቤተክርስቲያን መሪውን ይቅርታ ጠየቀቸው አሁን የቤተክርስቲያን መሪው በአገር መሪው ላይ ይሄን ያህል ስልጣን ነበረቸው ማለት ነው ይሄ አንድ አስቸጋሪ ነገር ነበር ስሙ ተመሳሳይ ነው የኛው ደግሞ ኪንግ ሄንሪ ይባላል በኋላ ይቅርታ አረጉለት ለዛኛው ኪንግ ሄንሪ ሰባተኛ ደግሞ ይባል የእንግላንድ መሪ ነበር እሱ ደግሞ ሚስት ሚስት ነበርችውና ሚስቱ መፍታት ፈለገ ሚስቱን ፈቶ ሌላ ሴት ማግባት እንግዲህ ንጉስ ነው ይፈልገው ማድረግ ይችላል እና ሚስቱን ፈቶ ሌላ ሴት ማግባት ሲፈልግ ልጅ ፈልጎ ነው ወንድ ልጅ ያቺኛዋ ሴት ብቻ ነበር ይወለደችው ፖፕ ክሌመንት ተቃውሞ ቴቪት ክርስቲያን መሪው ተቃውሞ ሲቃወሙ ተሱ ደሞ መናደረገ እንግዲህ ያው እንዲሚያረጉ ከሆነ ቸርች ኦፍ እንግላንድ ከሮም ቁጥጥር ስር ተወጣለች ነፃ ነች ካሁን በኋላ የራሳችንን ቢሾፖች እንሾማለን ስለዚህ ከኛ ጉዳ ያገባችሁ ማለትና የካቶሊክ መሪዎችን አስወግደና ራሱ የቸርች ኦፍ እንግላንድ አለቃ ሆኖ አገሩንም ቤተክርስቲያንንም በራሱ ስር አደረገ ስለዚህ እነዚህ ውድድሮች ነበሩ እነዚህ በነገስታትና በካህናት መካከል በኤምፐረርና በፖፕ መካከል ሁሉን ተቅልሎ እንደውም ሲዘሮ ፓፓል ፓወር ይባላል ማለት የቄሳርና የፖፑን ስልጣን ተቅልሎ መውሰድ ማለት ነው። እነዚህ ስትራግሎች ነበሩ ከዚህ በተጨማሪ ስቴት ሪሊጂን መመስረት ተጀመረ የዚህ ሀገር እምነት ካቶሊሲዝም ነው ተብሎ በሕገ መንግስት ይገመጣል የዚህ ሀገር እምነት ኦርቶዶክስ ነው ከዛ ስልምናም ከመጣ በኋላ የዚህ ሀገር እምነት እስልምና ነው ማለት ተጀመረ በኋላ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ሕግ ሆነ ወጣ ምን ሕግ ወጣ የንጉሱ እምነት የሀገር እምነት ነው የሚል ሕግ ወጣ ምናልባት ያኛም ሀገር የመጣው እሱ ይመስልኛል ኢየሱስ ተጽኖ ይመስልኛል ንጉሱ ካቶሊክ ከሆነ አገሪቷ ካቶሊክ ነች ንጉሱ ኦርቶዶክስ ከሆነ አገሪቷ ኦርቶዶክስ ነች የሚል ሕግ ወጣ ከዛ በኋላ ነው ይሄ ቸርች ስቴት ሰፐሬሽን የሚባለው የመንግስትና የሃይማኖት ልዩነት የሚባለው ፍልስፍና ይመጣው እሱ መምጣ ጀመረ እሱን በተለያየ መንገድ መንግስታት ሊተገብሩት መወከሩ የተወሰኑት ተግብረውታል አሁን ምኛ ቸርችና ፖለቲካ ሃይማኖትና ፖለቲካ ምንልበት መሰረቱ የመጣው ይሄ ቸርች ስቴት ሰፐሬሽን የሚለው ፊሎሶፊ ከመጣ በኋላ ነው ሃይማኖትና ፖለቲካ እኛ ሀገር አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርግጥ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለያዩ ዘመናት ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ በርካታ ነገሮች ሲነሱ ነበር ህዝቡ ግን የጋራ ሴቶቹን በመጠበቅ አሻግሮ ዚያድሷታል ህዝቡ ማብሮ ዚደርሷል ነገር ግን አሁንም እንደዛ አይነት ምልክቶች እዚህም እዛም ይነሳሉና እንደው ምንሻቸውስ ምንድነው ሃይማኖትና ፖለቲካ እንዲ በዚች ሀገር ላይ የሚኖሩ ዜጎች እናልባት ሁሉን የሚመለከት የጋራ ጉዳይ ነው ሚያገናኛቸው ነገር ስላለ ማለት ነው ሀገር እንደ ሀገር ስትመራበት ስትራደርበት ምትሄድበት ፖለቲካው ነዚህ ደግሞ ሃይማኖቶች እኛው ያለን ማንነታችን የኖርበት ያለው ተጨባጫችን ስለሆነ ኦልሞስት ሚያገናኛቸው ጉዳይ አለ እኔ ሃይማኖትና ፖለቲካን በሁለት መልኩ እንደመነሻ ሐሳብ ማየት ይገባል ብዬ አምናለሁ እኛ ሀገር ካለው ተጨባጭ እናልባት አሁን አንጭም ካነሳሽው ሁኔታ ፖለቲካ በሃይማኖት ውስጥና ሃይማኖት በፖለቲካ ውስጥ የሚኖራቸው እነዚህ ነገሮች ላይ ነው በደንብ ማየት የሚፈልገው ፖለቲካ በሃይማኖት ውስጥ በሚገባበት ወይም ሃይማኖት በፖለቲካ ውስጥ ሲገባ ሊኖራቸው የሚችለው ወይም ደግሞ እንደ ማህበረሰብ እነዚህ መነሻ ሐሳቦችን سنመለከታቸው እንግዲህ ትናንት ካለፈንበት ማንነት እዚች ሀገር ላይ ከኖርንበት ተጨባጭ ፖለቲካው በእምነቱ ውስጥ እምነቱ ፖለቲካው ሲገቡ ምን አይነት ነገሮች ፈጠሩ የሚለው ነገር በተከክል ላይ የተነማየት ስንችል ዛሬ ለሚታየው ወይም ደግሞ ለሚንጸባረቀው የኛነታችን መገለጫ ማሳያ ሆኖ ስለምናገኘው እዛ ውስጥ በቀጣይ ዝርዝር ውስጥና እንደ ሐሳብ ላይ እንችላለን መሰረታዊ ጉዳይ ግን እዚሁ ጋር አብሮ መታየት አለበት በየማምነውኔ ፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ተቋምና ፖለቲከኞች ከሃይማኖት ተቋማት ላይ በኩል ርቀት በኩል ርቀትና በተመሳሳይ መልኩ ሊቆሙ ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ በተመሳሳይ ርቀትና በኩል ሁሉንም እምነቶች ወይም ደግሞ ሁሉንም 
የምነ ተቋማቶች መሰረት ባደረገ መልኩ ፖለቲካ ተቋማቶችም ፖለቲካኞቹ ይሄም ሲባል የሃይማኖት ተቋማትና ሃይማኖቶችኞቹም ለየትኛው ፖለቲካ አካል እኩል የሆነ ርቀት ላይ ቆመው በገለልተኝነት አገር ሰላም ብልጽግና እድገት ሊገነባ በሚችልበት ማንነት ላይ መሰረት ያደረገ እይታ እንጂ የአንድ እምነትን ወይ ሚሪላውን በሚገፋ መልኩ አንዱን ከፍ በሚያድርግ መልኩ መጠቀም ያለ ማድረግ ሲንቀሳቀሱ እነሱንም የሚያጠፋ ማህበረሰቡን የሚጎዳ ማንነት ይዞ ሊመጣ የሚችልበት ተጨባጭ ስላለው ያንን ማየት ይገባል ብዬ አስባለሁ እነዚህ ነገራቶች ካየናቸው እንግዲህ አገራችን ላይ ያለውን ተጨባጭ ከዚሁ መነጽር ነው ልንመለከት ምንችለው ዛሬም የሚስተዋሉት ነገሮች በትክክል ያነበብን ያለ ነው ወይም ደግሞ مناስተውላቸው ነገሮች ምንድናቸው በየሃይማኖት ችግር ሆኖ ፖለቲካው ላይ መጥቶ ነው ፖለቲካ ሃይማኖት ችግር ሆኖ መጥቶ ነው ዛሬ ውስጥ ምንጸባረቀው በተጨባጭ በማስረጃ የሚገለጹ ነገሮችስ ምንድናቸው ማን ምን ላይ ነው ያለው ምቸም እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ምንለው አማኝ የሆነ ሀገር ነው ሰው እንግዲህ ያ ሁሉም ፖለቲካ መስመር ውስጥ ያለው ሰው የሆነ ምነት አለው ለዛ ምነቱ የራሱ የሆነ መገለጫ ይኖራል ህገ መንግስቱ የሰጠው ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው ይሄ ሀገረ መንግስቱ የራሱ የሆነ ህግ ስርዓት ህገ መንግስት የሚባል ነገር አለው ያን የሚተዳደርበት ተጨባጭ ውስጥ አንድ አማኝ የሆነ ሰው በዛ ፖለቲካ ሲሰሙ ውስጥ ሲኖር ግን እንደ ዜጋ እኩል ሁሉንም ላይበት የሚችልበት መሰረት ሊዘረጋ የሚችልበት ነገር አለው ይባለፉትና በኖርንበት ያውኛ ጋር የተገፋ የተገፋ የመጥቶት ነገሮች ዛሬ ድረስ የነዛ ማሳያ ውጤት ስለሚሆኑ ማለት ነው የሚንጸባረቁት የዛው ግጭት መገለጫ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ንክኪዎች ይኖራሉ በተለያየ አይነት መልኩ በአንድም በሁለቱም መልኩ በመናቃቸው በመናቃቸው ሙኒታዎች ሚስተዋሉ የሚንጸባረቁ ነገሮች ሊኖር ይችላል እነዛ ነገሮች ግን መለየት እንድንችል ቀድም ያልኩት ፍሬም የፖለቲካ ተቋሞች የሚሆነ ፖለቲከኞች ከሃይማኖቶች በኩል ልቀት ላይ መቆም ይችላል ወይ የሚሉን ጥያቄ መልስ ከሰጠን መሬት ላይ የሚጸባረቀው ነገር መፍትሄ ለማምጣት ምንችልበት ሰፊ ድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ ቆሟል ወይ እኔ ይሄንን ጥያቄ መልስ ይወድርሶ ባልሻግረውስ እሱ እሱ ነው አሁን እንግዲህ መግባባት ከቻለ ነው ያለው ጥያቄ ያ ያ ነገር በትክክል አለ ብዬ አላምንም እኔ በተለያየ አይነት መልኩም ይስተዋሉ የወገንተኝነትን መሰረት ያደረጉ በአፈጻጸም በአካሄድ ፍትሃይነትን የጎደላቸው ሂደቶች ቢንጸባረቁ የሚችሉባቸው ፖለቲከኞቹም እኛ ሀገር ላይ ባለው ተጨባጭ ውስጥ እንግዲህ ሁሉንም ማለት በማይቻል ሁኔታ ወይም ባላቸው አቅምና ሊኖር በሚችሉበት ተጨባጭ አንድ አንድ ጊዜ አሸናፊነትን ይዘሽ ለመውጣት የሆነ ነገር መጠጊያ መፈለግ ሂደቶች ሊስተዋሉ ይችላሉ እነዛ ተጨባጮችን መለየት ምን ይችላል ግን እንደ ማህበረሰብኛ ሁሉም ደግሞ ከነዛ ገለልተኛ ሆኖ መቆም ይቻሉበት ተጨባጭ ኖራቸው አንዱ ሊወክሱ ሲችሉ እነሱ የቆሙበት መቆሚያ ማየት ግድ ይላል ያ ግን ተቀላቅሏል ብዬ አስባለሁ የተቀላቀለ የሆነ ግንኙነት አለ ብዬ አምናለሁ ማሳያዎች ማሳያዎች ወለት ላይ የሚጸባረቁት ነገሮች ናቸው ከቢሮክራሲው ካፈጻጸም ጀምሮ በተለያየ መልኩ የሚስተዋሉ ሰዎች የሚወክሉትን የፖለቲካ ድርጅት ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ይዘው ሲኖሩ ማህበረሰብ ጋር ባላቸው ግንኙነት ዜጎችን የሚያስተዳድሩባቸው አስፈጻሚ አካላት ሆኖ በቆሙባቸው ቦታዎች ላይ ስለ አንድ ነገር ሲሰሩ ሲተገብሩ ፖለቲካ አስተሳሰባቸው ለማህበረሰብ ሲያጸርሱ ምንን ተጠግተው ነው ይሄዱ ያሉት ምን እየፈጸሙ ነው ብለ እነዛ ነገሮች ማየት መፈተሽ ይፈልጋል እነዛ ነገሮች የጋራ መግባቢያ ሊሆኑ በሚችሉ ሁሉም ከራሱ ይታ ከራሱ መነጽር የሚያቸው ማሳያዎች ኖሩታል እነዛ ናብረን ልንፈትሻቸው ይችላል የነኛ የሆነ ግንኙነት ባይሆንም ይሄ ድንበር የጣሰ ያላቻ ጋብቻ በሃይማኖትና በመንግስት መካከል ነበረ ያ 100% የማበረሰቡን እሴት አጥፍቶ ነው በስቲል ነው ያለው ባገር ላይ ማሁን ምናየውን ችግሮች አለመግባባት አለመናበብ አለመተዛዘን የመጡት ሃይማኖታዊ እሴቶች በፖለቲካል ቫልዩ ኦቨርቴክ ተደርገው ነው ኖርማሊ ይሄ ሁለቱ ግን አይገናኙም የሚል እንተ አንደርስታንዲንግ የለኝም ቢኮዝ ፖለቲካ ንምረን የሚያረጉት ሰዎች ናቸው ሃይማኖቱ ንምረን የሚያረጉት ሰዎች ናቸው ፖለቲከኞች ሃይማኖተኞች ይሆናሉ ሃይማኖተኞችም ፖለቲከኞች ይሆናሉ ወደ ቤተ መቅደስ ስትገቢ ጫማው ልከሽ ነው ገብ ስትወጪ ግን ጫማውን አጥልከሽ ነው ምትጪ ያን ነው ጫማ ፖለቲከኞች ሲመጡ ፖለቲካውን አልቆ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡት ሃይማኖቶኞችም እንደዛው ናቸው ጀስት ወደ ቤተ መንግስት ሄደው ሰራተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ባለስልጣን ሊሆኑ ይችላሉ ቤተ መንግስት ሲገቡ ግን የኦርቶዶክሳውያን ብቻ አገልግሎት ስላልሆኑ የሁሉም እምነት ተከታይ አገልግሎት ከሆኑ ድረስ ሃይማኖተኛ ወገንታዊነት ትተው የሁሉም ሆኖ ነው የሚገቡት ከዛ ወጥተው ወደ ቤተ መንግስት ሲሄዱ ነው ያን ዩኒክ የሆነ ልብስ የሚለብሱት አሁን 
በምንም ሂሳብ አይማኖትና ፖለቲካ አይጋጭም አይጣልም ዚያር ፓራላል ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው ሃይማኖትና ፖለቲካ ግን በሃይማኖተኞችና በፖለቲከኞች ውስጥ ነው የሚጋጩት እኛ ቤት አሁን አንዱ ችግር ይሄ ነው ሃይማኖተኛና ፖለቲከኛ እርስ በርሱ ሲጋጭ አስተሳሰቡ ስለሚጋጭ የቤተክርስቲያን ሴቱ ቫልዩ ህጉ ደምቡ ቫልዩ ለስ እስኪ መስል ድረስ በዚህ አስተሳሰብ ቴክ ኦቨር ተደርጎ ከዚህ በፊትም ብዙ ፈተናዎችን ቤተክርስቲያኒቱ እንዳሳለፈች ሁሉ የሚያቃል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ፈተና ምንጩ አላቻ ጋብቻ ነው ጋብቻው ይላቀም አዳም ያልደረሱ ስለተጋቡ እንጂ by the way a good politician with a good religious man bigananyu chigra fetu for that matter gin turu politikanya yalonu turu haymanotenya yalonu sigabu kaza mi woledo lich bemenim hisab fikir mawonachil bemenim hisab turu sene migbar titna charnet liwon achil si woled medin mi woledo lich chakanye no kufu no aramani no agalay no zerenya no tsenfenya no bemesaf kedus gizabirin mayfara ሰውን ማያፈር አንድ ዳኛ ነበር ይላል እንደዚህ አይነት ሰው ይወለዳል ማለት ነው ከዚህ ጋር ብቻ አሁን ለምሳሌ የዮሮሚያ ቤተክነት ተብሎ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ውስጥ የሚንከሳከስ አንድ ግሩፕ አለ እሱ ጥሩ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል ያንን አመጣአ በላይ ወለደቹ ቤተክነት ናት ሰርቪሱን አልሰጠች መስጠት ባለባት ከተወለደ በኋላ ደግሞ ወሱዶ ማኔጅ ማድረግ በትክክል እንዲናገር በትክክል እንዲራመድ በትክክል እንዲንቀሳቀስ ማድረግም አልቻለች በተከነቷ ስለዚህ ኤልጅ ማድረግ ስለለበት ቴክ ኦቨር አደረገ ፖለቲካ የዩሮሚያ በተከነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውቅና ያለው ቶታሊ በተክርስቲያኒቱ አላቆም እንቅስቃሴውንም አልቀበልም ብላ ኦሬዲ አግዳለች በቅዱስ ነው ደሶ ሳኔ ያን ከሰካሴ ግን ስቲል ኦን ዘ ዌይ ነው ፖለቲካውም አክት አላደረገም ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ ነበር በወቅቱ ቢኮዝ በኢትዮጵያኒቱ አላቅም ካለች በኢትዮጵያኒቱ ወክሎ የሚሄድ ተቋም አይኖርም ማለት ነው አዘጣይ እና አሁን ይሄኛውን ከሰካሴ አሁን በቅርብ ጊዜ ምናየው ደግሞ ከድሮም በተለየ የፖለቲካ መድረኮች ላይ የኦሮሚያ ቤተክነት የሚባለውን እንቀሳቅሶ አካላት አዘ ሴም ታይም ፖለቲከኞች አዘ ሴም ታይም ደግሞ አክቲቪስቶች ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ክሪቲሳይዝ የሚደረግበት ኦልሞስት የመጀመሪያ ይመልሳል ተብሎ የሚጠበቀው ወደ ሌላ ቀርቶ የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ፊቼ ላይ አንድ የካፋኦ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት ታዘጋጆ መረክ ነበር አዘ ሴም ታይም ሃረር ስታዲየም ላይም ጭሮ ላይም ነበር 100% በዛ የፖለቲካ አንቀሰቃሴ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሲፍ አንድ ኦሮሞ አማኝ እንዳለላት ጭምር ተደርጎ ነው ሲነገር የነበረው የሰሜን ሃይማኖት እንደነበረ የሰሜን ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉ በዚያ ወጡ በዚያ ወረዱ ተብሎ ኔ ኮርሞ ማበረሰብ ነው ለኔም ጆሮ በጣም ይሰከተት ካንድ አማኝም ካንድ ፖለቲሻ ነገ እንግዲህ ያ ፖለቲካ ዊን የሚያደርግ ከሆነ እኛንም ጭምር ነው የሚመራውና ኦሬዲ ፖለቲካሊ ኢንጌጅድ ሆኖ የሚሰራበት ለኦርቶዶክሳውያን ካህን የሚሾሙበት የፖለቲካ ፎረም መሪ የሚሾሙበት የፖለቲካ ሐረር ላይ ነበረው ለኦርቶዶክሳ መሪው ማን እንደሆነ አናውንስ የሚደረግበት የሚሰራበት እኔ ሰዎች ዲሲዥን የሚሰጡበት ሆኖ ቤተክርስቲያኒቷን ቀጥታ ማለት ነው ፖለቲካሊ አታክ የሚያደርግ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው ይሄ አላቻ ጋብቻ ቀድም ያልነው ነው ኖርማሊ ማለት የተወለደው ልጅ አሁን ይሄንን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ይሆናል በመጻፍ ቅዱስ በርግጥ ከሄሮድስ ጀምሮ እስከ ዳዊት ድረስ በጊዜው የነበሩ ጥፋት ሲያጠፉ የሚገስጹ ነቢያት የሚገስጹ ሐዋርያት የነበሩበት ጊዜ ነበር ነገስታቶቹን ያለ መፍራት ይሄ ተደረገ ሲባል በፊል ለፊት በመጋፈጥ ወይም ስጋ ህይወታቸው ሳያሳስባቸው ለህዝቡ በማሰብ ለተጎዱት ለተጨነቁት ምስቶቻቸው ለተቀሙት ለተገደሉት የሚወጡ ነበሩ ለበርካታ ህዝብ የሚያስቡ ይሄ አሜሪካን ቢኬድ ማርቲን ሉተር ኪንግን ማንሳት ይቻላል ከዘመነ በኋላ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቁርአን ከቅዱስ ቁርአን ቢኖር ራሱ ማርቲን ሉተር ኪንግ 
ዘረኝነትን ተቃውሞ እስከ ስር ድረስ ፍዳያየበትን ሂደት አይተናልኛ ማገር ደሞ በነመጣ እንግዲህ እንደሚታወቀው ጣሊያን በግፍ በወረረን ጊዜ አቡነ ጴጥሮስን ማስተውስ ኢትዮጵያዊ ይኖራል ተብሎ አይታሰብ እንደዚህ ራሳቸውን አጋልጦ የሚሰጡ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያት ሁሉ ሊኖር ይችላል አሁን ምን ያባለበት ሀገር ቄሶች ሸኮች ወይም እንደዚህ ታማኝ ሆኖ ለህزب የሚቆረቆሩ መንግስት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አካላቶች አሉ። እንዶ አሁን ይሄ ቀጥሏል ወይ የት ነው ያለው መንግስትና ሃይማኖት እንግዲህ ተራርቆ መራራቅ አይችልም ወደሚለው ይሄድን ይመስላል። አሁን ከናንተ ከሰማሁትና ግን በምን ደረጃው በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? እስከ ዛሬ ይባል የሚባለው የሚነሳው መንግስት እጁን አንስቶ ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ በሰፊው በመግባቱ የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸውን ችሎ መቆም አልቻሉም በቀኑና ወደግማው አይደለም የሚኖሩት ይባላልና ነው። እንግዲህ ቀደም እንደተነሳው በእኛ ባለው ህገ መንግስት መንግስት በእምነት ውስጥ ጉዳይ መግባት አይችልም እምነት በመንግስት ጉዳይ መግባት አይችልም አገራዊ መንግስታዊ ሃይማኖት የለም መንግስትና ሃይማኖት ደግሞ ሰፕሬት ናቸው የተለያዩ ናቸው ሃይማኖት ሰዎች የራሳቸውን ሃይማኖት ማስገድ ይችላሉ መንግስት ደግሞ የራሱን ይሰራል አሁን የሃይማኖት ሰዎች ሊያረጓቸው የሚችሏቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ትምርት ቤቶችን መክፈት ይችላሉ ኖርማል ሴኩላር ትምርት ቤቶች ሆስፒታሎችን መክፈት ይችላሉ ለማት ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላሉ ሰላም ማምጣት ላይ ፓርቲስ መሳተፍ ይችላሉ ለምሳሌ ካርዲናላችን አሁን የሰላም ኮሚሽን መሪ ናቸው እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ይሳተፋሉ አሁን ከደርግ በፊት በነበሩት መንግስታት ላይ አሁን ደርሹ ካህናቶቹ በነገስታቶቹ ላይ እንኳን አቀው ነበራቸው ነገስታቶቹ ካህናቶቹን ይፈሯቸው ነበር እና ብዙ ነገር አሁን መሬት እየሰጡ ምን ይያሉ አንዳንዴ በማባበል ነው ነገስታቶቹ ሚዟቸው ካህናቶቹ ከዛ ደርግ መጣ ደርግ መጣና በሙሉ ድራሹ ነጠፈው እንደውም ጭራሽ እግዚአብሔር የለም ይል ነገር አመጣና የሃይማኖት መሪዎች የነበራቸውን ቦታ መሬት ላይ አስቀምጠው ከዛ የያድግ መንግስት ደሞ ሲመጣ ህግህኛውን ህገ መንግስት ሲያርቅ እንደዚህ ለያይቱ አስቀምጠው ትክክለኛው በትክክል ከተሰራበት በእኛ አገር የስቴት ሪሊጅን ሊኖር አይችል መንግስት ሃይማኖት ሊኖር አይችል እስልምናንም መንግስት ሃይማኖት ሃይማኖት ማረጋን አይችልም ክርስቲናንም መንግስት ሃይማኖት ማረጋን አይችልም ምክንያቱም እኩልነን በሁሉም ነገር አሁን አንድ አንድ ሀገሮች 99% ሙስሊሞች ይሆኑና እስልምናን ስቴት ሪሊጅን ሊያርጉ ይችላሉ። ሌላው 99% ካቶሊክ ይሆኑና ካቶሊክ እንደዚ እዚህ ግን በዛህነት ያለው ስለሆነ የሚያወጣው መንገድ በሕገ መንግስቱ በትክክል እንደተቀመጠ ሁለቱን መለየት ነው። አሁን ግን አንድ አንዴ አልፎ መግባት ይኖራል። በክርስቲያን ሃይማኖት አልቃ ሚገባበት ጊዜ ያለ በሃይማኖት ጉዳዮች መንግስት ደግሞ በሃይማኖት ጉዳዮች እየገባ አሁን እኮ ታስረው የነበሩ ኡስታዞቻችንን እየሳይ ዝር ቤት የነበሩት ወጣው ሳገኛቸውና ቁጭብዬ ሳያቸው እነዚህ ነበር ሽብርተኛ ብለው ያሰሯቸው ብዬ በጣም ገረመለሁ ያ ጣልቃ ከመግባት የመጣ ነው እና እንዳንዴ በራሱ ጥቅም መንግስት ማኒፑሌት ለማድረግ ይሞክራል ሃይማኖቶችን በራሱ መንገድ ሊያስኬዳቸው ለሱ በሚጠቅመው መንገድ ቢመራቸው ይሞክራል የራሱ የጻፈውን ህግ የተላለፈ ለኛ ግን ጥሩ የሚሆነ የሃይማኖት ክልልነት ይተከብረው መንግስት የራሱን ስራ ይስራ ሃይማኖት የራሱን ስራ ይስራ ሃይማኖተኞች ለመንግስት ይጸልዩ ለመንግ ጀስቲስ ደሙ ቀድም ያነሰሽ ፍትህ ግን በጣም በሚጓደልበት ጊዜ የሃይማኖት መሪዎች ነፍሳቸውን እስከመስጠት ድረስ ይሟገታሉ ቆሙና ይልክ አይደለም ብለው መንግስትን መቋቋም መንግስትን መቃወም ይችላል ሳይፈሩ ይሄን ማረቅ አለባቸው እንደው የኛ ፖለቲካ እንግዲህ በሃይማኖት ላይ የተመሰረተ ነው አይደለም በየትኛው ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው እንደው የርሶ ጥናት ምንን ያመለክታል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በየትኛው ማንነታችን ላይ የተመሰረተ ነው ምክንያቱም ቀደም ኡስታዝ ነፋክቶስ ነበር 99% በአማኝ ነው ከሚባል ህብረተሰብ የማይጠበቁ ከአማኝ ካልሆኑ ሰዎች እንኳን የማናያቸው ጉዳዮች አገራችን ላይ መፈጸም ጀምረዋል እንግዲህ በሃይማኖት ላይ ያለ ማንነት ካልሆነ ፖለቲካችን 
በዘር ነው ለነለው ግን እንዶ እርሶ ጥናት በየትኛው ማንነታችን ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ነው ያለን አው ትክክል ነው የአንድ ማህበረሰብ ሞራላዊ ማህበረሰብ የምንላቸው አሉ አይማኑትም ሳይኖራቸው ቦቹም ማለት መመናያቸው አይማኑትም ያው የሞራል ምንጭ ስለሆነ ማለት ነው አለ መግደል የአይማኑት ተዛዝ ነው ግን ደሞ አዘ ሲም ታይም አለ መግደል የሞራል ጉዳይም ነው አለ መስረቅ የአይማኑት ተዛዝ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አለ መስረቅ የሞራልም ጉዳይ ነው እና ሃይማኖታዊ ማህበረሰብ ሆነን እንዴት ሞራል አጣን ክላቱም ሃይማኖት የሞራል ምንጭ ነውና የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ቀደም ዶክተር ወዳጄ ነካክቶታል አብዛኛውን ታሪካዊ ዳራውንና እንግዲህ የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት የሚለው በራሱ በእንግሊዝኛው እንግዲህ በአማርኛው ተመጣጣኝ ቃል ላይ ኖሮ ይችላል ሴኩላሪዝም የሚባለው በራሱ ጽንሰ ሀሳቡ አንድ አይነት አይደለም የተለያየ ሞዳሊቲ አሉት ሴኩላሪዝም የሚለው ማለት ነው እና እንደ ሀገሩ መንግስ ከማህበረሰቡ ጋር እንደሚያደርገው ግንኙነት እንደ ማህበረሰቡ የሞራል ሴት የሚተገበር የሴኩላሪዝም አይነቶች አሉ እና እኛ የምንከተለው የሴኩላሪዝም አይነት የትኛው ነው ወደሚለው ጥያቄ ይመጣል መሰረታዊ ጉዳይ እና ቀደም ነው ባሉት ሀገረ መንግስ ምስረታ ላይ የካቶሊክ ፖፖቹ በነበሩበት ጊዜ ማህበረሰቡን በጋራ አድርገው ይመሩ ነበር ከዛ በኋላ ግን አይ ሃይማኖት ነጻ እንዳንሆን አድርጎናል የፈጠራንትኖቻችንን ሁሉ ገድቦናል እስከ ኤቲስት እስከሚባለው ድረስ ያለው አዎ እስከዛ ድረስ አምጥቷል እና ከዛ በኋላ እንደተባለው ካርቦን ኮፒ ሆኖ ወደ ሀገራችን ገብቷል ለበርካታ አመታት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዶሚናንት የነበረችበት ተጽኖ ፈጣሪ የነበረችበት ጊዜ ነበር በአጼ ስርዓቶቹ ካየን ማለት ነው እና መንሳ ግን በአጼዎቹ ስርዓት ነው የተገፋችበት ዘመን ነበር እና ቴድሮስን እና ሲሲኒዮስን ማንሳት ይቻላል እና በወቅቱ ቅድስናን ከንክስና ጋራ ቀላቅለው ያዙ ሰዎች ናቸው እና ኩታላብን ብትያቸው እና ላሊበላን ብትያቸው እንደዛ አይነት ሲስተም ምን ይነበራ በተወሰነ ጊዜ በተክርስቲያኗ እንዳልኩሽ ከመንግስት ጋራ በጋራ ሆና ይሰራችሁባችሁ ጊዜያቶች አሉ ስለዚህ ይሄ ቀናት ብብር የምትይው ይም ሃርሞኒ የሰር ሪሌሽንሺፕ ነበርአት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተለያየችባችሁ ጊዜያቶች አሉ አንቺ አነሳሻቸው ለምሳሌ በአጼ ሶሲኒዮስ ዘመን በተክርስቲያኗ ዶሚናንቱና መንግስትን እስከመጣል ድረስ ንጉሱን እስከመጣል ድረስ ለልጃቸው አስረክበው ገዳም እስከመግባት ድረስ የደረሱበት ካጼ ቴዎድሮስም ላጼ ቴዎድሮስ ወርቀት አንዱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋራ የመጣላታቸው ነገሮች ናቸው ቅድም በርግጥም ተጽኖ ፈጣሪ አባቶች አሉ እንስላሽ ማለት እና ይሄኛውንም ጥያቄ አስተባብር የምልሰዋል ነው ከዛም በኋላ ተጽኖ ፈጣሪዎች በተለያየ በእስልምናው በክርስቲናው ተጽኖ ፈጣሪዎች ነበሩ በርካታ በርካታ ነበሩ አሁን ትልቁ ጥያቄ ከዛ በኋላ ይሄ ቀቢና ተቀቢ የሚለው ከበቃ ካቆመ በኋላ ማንነታችን ነው ድራሹ ይጠፋው ፊውዳሊዝም ስርዓት መፍረስ አለበት የሚል እምነት ተያዘ ጥሩ ሲፈርስ ችግር የለም ስርዓት ይፈርሳል ሌላ ስርዓት ይተካል ግን በስርዓቱ ያሉትን ሰዎች መግደል ተያዘ በስራቱ ውስጥ የነበሩትን ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙ ወግዶች አሁን ቲዮፍሎስን መውሰድ እንችላለን የመጀመሪያው ታንቀው ፓትሪያሪክ ናቸው ታንቀው እንዲሞቱ የተደረጉ ቅዱስ አባት ናቸው ከዛ በኋላ አሁን ይሄን ማውራልሽ ቅብብሎሽ ስላለ ነው የሃይማኖት ቅብብሎሽ ስላለ ነው ታሪክ መንደርደሪያችን ነው መነሻችን ነው ለዛ ነው እንደዛ ማውራው ድርግ በጣም በብዛት በሚባል በቤተክርስቲያን በመጅሊሱ ሲገባ ቆይ በርካታ ጊዜያት ማለት ነው በርካታ ጊዜያት 
እንደውም በቀደሙት ጊዜያት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ቃዲዎች እንትም ብለው የራሳቸውን በስልምና እንትን ይሉ የነበሩትን ሁሉ ለምጥማቱን ያጠፋ መጣ ከዛ በኋላ ያድግ ተረከበ እና ፕሮፌሰር ጌታቸው ምን ይላሉ በሄራዊና ታሪካዊ ወንጀል ይላሉ በተለይ ፖለቲካው በሃይማኖት ላይ የፈጸመው በደል ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ ያለውን የሃይማኖት ተቋማትና ሃይማኖቱን ካየን እና ይሄ የሞራል ጉዳይ ካነሳ በቅብብ ብሎሽ የመጣ ጉዳይ ነው። እየተደመረ እየተደመረ የመጣ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ፓትሪያሪክ ካንቆ መግደል በጣም እንደዚህ ኢዚ ነው እንዴ በጣም ቀላል ነው እንዴ የሚል እንትን ይያለመጣ። ከዛ ምንድነው የነዚህ ሁሉ ምንጭ ከያደግ በኋላ ደግሞ የሃዲ ግትከተላችሁ የፖለቲካ ሪዮት አለም የፖለቲሳይዜሽን ኦፍ ኢትኖ ሪሊጂየስ የሚባለው ማለት ነው በእኔም ጥናት ያየሁት የፖለቲካ ሊቃ ሪዮት ዓለም ዘርዝሮ አብራርተው ይሄ ሪዮት ዓለም ህዝቡን መንግስትንም እንዴት እንዲያማበለጽክ ከመከራከር ይልቅ በቀላሉ ሊቀጣጠብ የሚችል ሊነድ የሚችል ጉዳዮች መጠቀም ጀምሩ ነዚህን ኢንስትሩመንታሊስት እንላቸዋለን ስለዚህ ለፖለቲካ ግባታቸው በቀላሉ ሳይደክሙ ይሄ ጉዳይ ኮዮ ነው የኛ ግሩፕ እንዲ 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 ስለሆነ ነው ይሄ ኮ ጉዳይ ሆኖ የኛ ሃይማኖት እንዲ ስለሆነ ነው ብለው በርካታ ሰዎች በዙሪያቸው ለመሰብሰብ የሚያስችላቸው አቅም በቀላሉ መገንባት ጀምሩ ስለዚህ አገሪቱ ከ1983 ጀምሮ ደግሞ ይሄን እየተከተለች መጣች ይሄን እየተከተለች መጣች በዚህ ምክንያት ሁኔታ ለመናገር በሃይማኖት ተቋማት ላይ የደረሰው በደል ታሪካዊ በራዊ ወንጀል ነው የደረሰው ሁኔታ ለመናገር የሚፈራ የሚከበር የሚደመጥ አባት እንድናጣ ሆነናል ማለት ነው ይሄ ባመጣው ታታ ለዛ ነው የወለደው ምናም ሲል ማብራሪያ ማለት በቅብብሎሽ የሚጣ ስለዚህ የሚፈራ የሚደመጥ የሚከበር አባት ማግኘት በጣም ርቆናል በጣም ርቆናል ሰብትል ማኒፑሌሽን የሚባለው በእንግሊዘኛው ማለት ነው ቀስ አድርጎ ማስረግ ማለት ነው ባይማኑት ተቋማት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኦቨርት ማኒፑሌሽን የሚባለው ማለት ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ የመንግስት አካል ቆጭ አድርጎ እስቲ እንደዋን ተዳኘን እስኪባል ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ብዙአን አባቶች ቅዱሳን አባቶች ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተነጋግረው የሚወስኑት ውሳኔ ስለሆነ ስለዚህ መንግስት ሁሉንም ሁሉንም የሚያደርግበት ሁኔታ ተፈጠረ እ ይሄ ነው ትልቁ ችግር በአገራችን ያመጣ ነው ይሄ ፖሊሲዛሽን ኦፍ ኢትኖ ሪሊጂየስ በቀላሉ ይከታተላል አሁን አገራችን ውስጥ አሁን ክረንትሊ የምታዩ ነገር ይሄ ነው በቀላሉ አንድ ሰው በሶሻል ሚዲያ ላይ የኛ ሃይማኖት እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ሲባል ይነሳል ሰው የሰውን የ የአመክንዮ አስተሳሰብ አጠፋን አፖለቲካው ትልቅ በደል ነው ያደረሰው ይሄ ነው ትልቁ እንትን ከዚህ ውጪ የሚፈሩ የሚከበሩ የሚደመጡ አባቶች በየጊዜው ነበሩ በመጅሊሱም በኩል መጅሊስ ከመቋቋሙን በፊት ትልልቅ አባቶች ነበሩ ፍላቱም የመጅሊስ እድሜ የማጭር ስለነበረ በደርግ ጊዜ ጀምሮ እንትን ያለ ስለነበረ በቅዱስ ሲኖዶስም በኩል ነበሩ አባቶች ነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ አሁንም አሉ ግን እነዚህ አባቶች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብለህ ስታስቢው በርካታ ስራ ተሰርቶባቸዋል እኔ ባጠነው ጥናት መሰረት ያ ሃይማኖት አባቶች ኢሞራላዊ የሆነ ድርጊቶች ተደርገውባቸዋል ተበደለዋል ተደብደዋል ሊነገሩ የማይችሉ ስራዎች በእነሱ ላይ ተደርጓል ስለዚህ አንደበታቸው እንዲዘጋ እንዳይናገሩ ነው የተደረጉ ተሸማቀው ማለት ነው ዘረኛና ጥምብናት ይላሉ አይደለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ ነብዩ መሐመድና እንደውም 
ሰው የተወለደበትን ሊመስል ይችላል በክርስቲናውን ቢኬድ በክርስቶስ ክርስቲያን ከተባለው በኋላ ግን የመጀመሪያው ወልደት ምናልባት በገብር ወይም በመግባር የሚገለጽ ነው በተማረበት ሊያክም ይችላል ሊያስተምር ይችላል ሊጦር ሊቀብር ይችላል ከዛ ባለፈ ግን ዘር ሃይማኖትን ሊበልጥ አይችልም የሚለው አስተምሩት በሁሉ እምነት ውስጥ መኖሩን እንመለከታለን ዶኛ ሀገር ውስጥ ያለው አሁን ዘር ከሃይማኖት በልጦ ነው ወይስ እንደ አዲስ አስተምሮት መጥቶ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ አሁን በተለይ አሁን ባለንበት ታሪክ ለትምርት ቅርብ በሆነበት ሁሉ ነገር ቅርብ በሆነበት ጊዜ ሰዎች ጎራ ላይ ይተው ሃይማኖትን በተለይ ምክንያት በማድረግ አብያተ ክርስቲያናቶች ሲቃጠሉ ቅዱስ መስጊዶች ሲቃጠሉ ምናይበት ጊዜ ላይ ደርሰናል በርካቶች የሚሉት ይሄ መሬት ያለው አይደለም የተወሰኑ የፖለቲካ የተለየ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው አካላቶች የሚያደርጉት ነው ይባላል ግን እንደ ኡነታው የቱ ነው ምንድነው የሆነ ያለው ውስጥ አው እንግዲህ የሃይማኖቶች የተለየ መገለጫቸው አሁን ዶክተር ሰያነስ አንደነበረው ሁሉንም የማህበረሰብ አካል ሰው በሰውነቱ ለቅና ክብር ወይም ደግሞ ደረጃ የሚሰጡ መሆናቸው ነው እስልምና ሲያወራ ስለ ሰው ልጅ ነው የሚያወራው መነሻው ላይ የሰው ልጅን አላቀን ወይም ደግሞ በክብር ፈጠረን ይላል ይሄ ተከበረ ፍጡር ነው የሰው ልጅ ክብር የሚጠፋውም የሚነሳው በሱ በሚሰራው ስራ እንጂ ይዞት በሚመጣው ምነት አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ስሙን ይዘናዋል እኔ እስላም ነኝ ወይ ሌላ እምነት ተከታይ ነኝ ተብሎ የሚባለው ተጨባጭ ውስጥ ይኖር ተግባራችን ወይ የምንፈጽመው ተግባር ከማንነታችን ከመንነታችን ሁሉ ሊያስወጣን የሚችልበት ተጨባጭ ይፈጠራ እስልምና በዚህ ሂሳቤው ላይ እንግዲህ በታሪካችንም በአስተምህሮቱም سنመለከት ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ ዛሬው አدرس ባለው ተጨባጭ ውስጥ የሰው ልጅ እንዲመሩበት ምራህ አድርጎ ያስቀምጠው ነገር ሰው ልጅ በሰውነቱ እንዲከበር በከለሩ ወይም ደግሞ በማንነቱ እንዳይጣል እንዳይገፋ እንዳይከበር ሌላ ስም እንዳይሰጠው ነው የሚፈልገው ሁሉ ማማኝ እንኳን አጭ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የነበረው ተጨባጭ ነው አንዱ ጥቁር ነው አንዱ አረብ ነው አንዱ ለዛ ነው ነብዩ መሐመድ ጥቁሩ ከአረቡ አረቡ ከሌላው ማህበረሰብ እኩል ነው ልክ እንደ ማበጠሪያ ጥርስ ናቸው ነው ያሉት ሰነታቸው አይላይም ለዚህ ነው በስነ ታሪክ ውስጥ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት የሆነ ሰው የምነቱ አማኝ ያለበረው በቃ ከዛ ውጪ ሆነ ሰው ነው ተወግዟል በዛ የነብዩ አጎትነቱ አልጠቀመው ወይም ደግሞ ዘሩ አልጠቀመው ዘር ቢጠቅም ለነብዩ አጎት ይጠቅም ነበር ወይም ደግሞ ለነብዩ ቤተሰብ ይጠቅም ነበር የዛ አይደለም የተነሳው የተነሳው ነብዩን ክብር የሰጠው የነብዩን አጎት ክብር ያሳጣው የተግባራቸው መገለጫ እንጂ የነሱ ዘር ወይም ይዘውት የመጡት ማነታቸው አይደለም ሰዎች በመግባራቸው በመልካም ተግባራቸው የሚተገበት ተጨባጭ ነው። አገራችን ላይ ካለው ሁኔታ سنመለከት እኔ የቤተ እምነቶች ቀደምን በተለያየ መልኩ ሲገለጹ የነበሩ በተለያየ አይነት መልኩ እምነቶቻችን ከእምነቱ መሰረታዊ ነገሮች የፖለቲካው ጫና የፈጠረባቸው ማንነቶች የተንጸባረቀባቸው ባለፉ ስርዓቶቻችን سنመለከት ቤተ እምነቶች ለቤተ እምነቱ ካላቸው ታማኝነት ይብለጥ ለፖለቲካው ስርዓት ታማኝነት የነበራቸው ጊዜ በጣም ሰፊና ብዙ ነው ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል ብዙ ነገሮችን አይተናል አንድ አንድ ዛሬ ድረስ እነዛ ነገሮች መሬት ወርዶ ይንጸባረቃሉ ምን ያቸው ተጨባጮቹ ነው እና ያለን ለዚህ ነው ይሄ ፍትሃዊነት መሰረት በቃ እምነት ሲኖርሽ ፍትህ ነው የምታንጸባርቅ ሰው በሰውነቱ ታከብር ያለሽ በማንነቱ ይዞት በሚመጣው መልካም ነገር በዛው ልክ ነው ግንኙነትሽም የሚሆነው ሰው የከሌዘር ስለሆነ ወይም ደግሞ የከሌዘር ስላል ሆነ ለታጠቂው ለጠዩ ለትገፊው ለዚህ ነው ነው በጣም ዛሬ የምትጣራጠረው እዚህ ሀገር ላይ አማኝ ሆነ ማህበረሰብ ምናም ይባለው ነገር ለኔ ጥያቄ ነው 98% አማኝ 95% አማኝ በጣም ሩቅ የሆነ ነገር ነው 30 40 አመት አብሮ ይሩት የኖረው ወንድሙን ጎረቤቱን አሳልፎ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ላደጋ አጋልጦ ወይም ደግሞ እሱ የዛ ችግር ፈጣሪ ሆኖ ሲገፋ ሲመታ ከመአይት የበለጠ ምንም አይደለም በዘሩ ነው ወይም ደግሞ ባስተሳሰቡን የመመረጠው ምነት ነው እንደዚህ አይነት መገፋቶች በቅርቡ እንደ አማራ ክልል ላይ ሞጣ ላይ ኮስ ይፈጸም የነበረው ቀድም ዳርኩሽ ማሳይ ፖለቲካው ማሳያ ነው አንድ አንድ ጊዜ ሚስቷሉ ማhall ከተማ ላይ አንድ ምነት ተከታይ ተመርጦ ንብረቱ ሱቁ እሱ ላይ አደጋ ሲደርስበት ቤተ እምነቱ ላይ አደጋ ሲደርስበት የጸጣታ መዋቅር መንግስት አካል ፖለቲከኛ ቆሞ ተመልካች ነበር ያን ድርጊት ለምን ብለ ሲጠይቅ ይቀር አይገባሻል የወገንተኝነት ይሄ እምነት ትክክለኛ እምነት ሲኖርት ኮንግረስን ተኝነት ትጠጃለሽ መጥፎ ተግባርን በመጥፎነቱ ነው የምትቃወም የፖለቲካ ሊቃል ምን መሰለሽ አሁን ይሄንን ሲሰሩ 
በቀላሉ ለበትረ ስልጣን ለመ ለመምጣት ይረዳቸዋል ራሽናሊ ወይም በመክንያት የሚደግፍ በመክንያት የሚቃወም ሰው አይደለም የሚደግፋቸው ስለዚህ በቀላሉ አቀጣጥለው ወደ በትረ ስልጣኑ ለመምጣት ይረዳቸዋል አንደኛው ጥቅም ይሄ ነው ሁለተኛው ጥቅም ያው ፖለቲካ ፓወር ሪሶርስ ነው የበራሱ ሪሶርስ ነው ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ይሄ ቁሳዊ ጥቅሞችን ያገኛሉ ወይም በኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማለት እን ይችላል ቁሳዊ ጥቅሞችንም ማግኘት ይችላል በሌላው ላይ የበላይነትም ለማግኘት ያደርጋልና በቀላሉ ሃይማኖትና ይሄ ቀድም ሃይማኖትን ብቻ ሳይሆን ቀድም ዮሮሚያ የሚል እንትን ስላለ ማለት ነው ዮሮሚያ በተከነተ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሁለት ከተከፈለች በኋላ በዲያስፖራው በኩል ቤተክርስቲያን አማኙ የኦሮሞ የትግሬ ያማራ የተባባለ ቤተክርስቲያን ሰርቶ ይገለገል ነበር አሳቢን ተረትሽዋል ይገለገል ነበር ሃይማኖት በመሰረቱ በስልምናውም ከሄድ ዘር ጾታ ቀለም አይለይም ሃይማኖት በጣም ኢንክሉሲቭ ነው አካታች ነው በመሰረቱ ሀገረን ይገነባል ሃይማኖት ሲባልም ከዚህ ነው የሚነሳው ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኝ ካልሽ ጉራጌ አማኝ ያለ ሮማ አማኝ ያለ ትግሬ አማኝ ያለ ምንም ዘርን የማይገድበው በስልምናው እንደዛ ነው አሁን ሰዎቹ ይሄን ሲያስቡ ለሂቃኖቹ ማለት ነው የፖለቲካ ለሂቃኖቹ ልክ ውጭ ሀገር የነበረው የዲያስፖራ ነባራዊ ሁኔታ አሁን ደግሞ ፎርሙን ቀይሮ በአገር ውስጥ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ነገ ከነገውዲያ የትግሬ ቤተክርስቲያን ይፈጠራል ያማራ ቤተክርስቲያን ይፈጠራል ምናምን ይፈጠራል ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው ትልቁ ችግር ይሄ ነው ስለዚህ በአገር ደረጃም ትልቅ ቀውስ አለ ሰው የከሌዘር ስለሆነ የከሌምነት ተከታይ ስለሆነ ብለሽ እንድታጠቂ እንድትጠይ ቀደማንሽ እንዳልሽው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘረኝነት ጥምብናት ብለዋል አሁን አብሮ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ ሰዎች እንግዲህ መርጦ ያላዙት ማንነት ነው ያላቸው ዘር የሚባለው ነገር እንግዲህ ከፈጣሪ ተስጣቸው የሚኖርበት ከኖርበት ማንነት የሚመጣ ነው በዛ በዛራቸው ተቀራርቦ መልካም ሰርተው አንድ ሆኖ ዚያድ ሳባ ወይም ደግሞ ሌላ ኦሮሚያ ወይም ትግራይ መሰል አካባቢ ያለ ማህበረሰብ አካል ተመሳሳይ የሆነ ዘር ያላቸው ሰዎች ተቀራርቦ ለሀገር የሚጠቅም ለማህበረሰባቸው የሚጠቅም ነገር ሊሰሩበት ይችላል ያን ነገር ግን ወደ ወደ ተቃራኒ ነገር ገልብጠው ያን ያንድን ዘር የበላይነት ለማውጣት በስልምናው ዘረኝነት የሚባለው ነገር እና ትልቁ የሚጠላው ነገር ምን መሰለሽ አንድ ሰው እኔ ከሌ ከሌ ዘር ነኝ ማለቱ ዘረኛ ሊያስብራ ይችላል ወይም ደግሞ ከከሌ ዘር የተገኘው እሱ የተገኘበት ማንነት ስለሆነ ወይም ያንን ዘር የተገኘውበት ነው ወዶአለሁ ቢል ዘረኛ አይደለም ያደለም ችግሩ ያለው ከኔ ዘር ውጭ አለው ሁሉ ብሎ ሌላውን ሲገፋ ሲንቅ በመጥፎ ሲመለከት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ጉዳቶች የሚያስር ነገር ሲመጣ ያን ጊዜ ነው ዘረኝነት የሚመጣው ምንድነው የሚሆነው ደሞ አንቺል አጣጣፊም ትቻለሽ ጥፋቱ ድርጊቱንም ላትፈጽምስ ትቻለሽ እነዛ ባንቺ ምነት ወይም በኔ ዘር ውስጥ ያሉት ሰዎች ያን ተግባር ሲፈጽሙ አለመቀውምሽ ነው ዘረኝነትሽ ያን ተግባር አለማወገዝሽና ያ ተግባር እንዳይፈጽም አለመከላከልሽ ነው ለዚህ ነው ቀደም ስንላች የነበሩት ሃይማኖት አባቶች ምናምኖች እዚህ ሀገር ላይ በነበረው ተጨባጭ ላይ በሚደርስባቸው ግፍ መከራ የመጣው ነገር ተጋፍቶ ህዝባቸው ለመታደግና ለማዳን ግዴታ ይሄዳሉ ምክንያቱም ያንን ግፍ መቃው ለሰውነት ብቻ በቂ ነው ሌላ ነገር አይፈልግም እምነት ያለው ሰው ደግሞ ሲሆን የበለጠ ይሆናል ምክንያቱም አማኞች ምድር ላይ መልካም ሊያሰፍኑ እንትን ክፋት ሊያርቁ ነው አንድ አንዲ ፖለቲካ በትክክለኛው መገለጫው ሲገለጽ እንደነ ማካቬሊ የተጨባጩ አርት ነው ምናምን ብለው ያ አንድን ጉልበት የበላይነት ለማምጣት ወይም ደግሞ አሸናፊ ሆነ ነገርን አሸንፎ በልጦ በሚመፈልገው አይነት መንገድ ተከትሎ አንዱን አጥፍቶ ራሱን ለማንገስ የሚሄድበት መስመር ሳይሆን መልካምን ለማስፋት የሚጠቀሙበት ክፋትን ለመከላከል የሚጠቀሙ ትክክለኛው መስመር ተከትሎ የሚሄዱ ሰዎች ነው እንደ ፖለቲካ ትክክለኛ ብለሽ አማይሰት መለከቻቸው ምክንያቱም አንዱን ወግነው ሌላውን ሊያጠፉ አንዱን አክብረው ሌላውን ሊያሳንሱ አንዱን ገፍተው ሌላውን ሊያነሱ በሚሄዱበት ተጨባጭ ሰው ሰዎችም በኩል አይተው በኩል ተመልክተው እኩል ሚዛን ላይ ሊያስቀምጡ የሚችሉበት ማንነት ሲፈጠር ለዚህ ትክክለኛ ፖለቲከኞች የሚሆኑበት ተጨባጭ እና ያለ ዛሬ ግን ፖለቲካውን እኛ ጋር ላይ ያለው ፖለቲካ ራሱን ቹሎ መቆም ሳይችል ሲቀር የሚጠጋባቸው ነገሮች ይፈልጋል 
የሚጠጋባቸው ነገሮች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዱ ነው ቱሊ ጠጋ ይችላል አንዱ ዘር ሊጠጋ ይችላል አንዱ ምኑ ሊጠጋ ይችላል ያንን ነውኛ በትክክለኛው መገለጫው እምነት ያላችሁ ሰዎች እምነታቸውን የሚፈልጉትንና መሬት ላይ የሚሆን አለበት ብለው የሚያምኑት እምነታቸው የሚያዛቸው ማነታቸው እንዳይነካና አላግባብ ለሌሎች መጠቀም እንደሆነ የራሳቸውን ስራ መስራት አለባቸው ሰው ደግሞ በማመም ቅድም እንደተባለው እምነቱስ ፖለቲካ አለ ፖለቲካው ውስጥ እምነት አለ ያ ማለት ምንድነው ፖለቲካኛ ይሆን አማኛ አለ አማኝ ይሆን ፖለቲካኛ አለ እንደዚህ አይነት እነዛ ሰዎች ሲኖሩ ምን ሊሆናቸው ይገባል ሰው ምናልባት እከሌ የሚባል አንድ ክርስቲያን ወይም እከሌ የሚባል አንድ ሙስሊም እዚ ፖለቲካ ውስጥ ስለሆነ ስሙ እንትና ስለሆነ ብቻ እምነቱ ወደሱ ለጥፎ ወይም ደግሞ እሱ ወደሱ አስጠግቶ ወደ ጥላቻው ሲሄድ መለየት ያለብን ግለሰቡን እና ምነቱን መለየት አለብን ግለሰቡና ምነቱን ግለሰቡ ላይ ማንኛውም ሰው በሰውነቱ የሚያጠፋው ቀደም እንዳልነው ዘርም ጋር ተያይዘነት ያላቸው ጉዳዮች ስለሆነ የሆነ አካል ስለጠፋ ሆሮን እንደዛ ያደረገ አማራ እንደዚህ ያደረገ ትግሬ እንደዛ ያደረገ የሚሉት በተለይ በጣም ሁሉንም ጠቅለለን ምን ሄድባቸው ነገሮች ናቸው ማበረሰብንም ብዙ ነገር ያስከፈሉ ዋጋ ያሰጡ ነው ያለበት ግለሰቦች ለምን እንደሆነ ማወጡት አውበከር ይሄን ተክባር ፈጸመ አውበከር የፈጸመው ተክባር ምንም መንጠልጣ ያድርግለት በቃ ጥፋቱ ብቻ አውበከር ሊያስወጣው ሊያስተፈው የሚገባበትን ስራ ለምን አንሰራም እኔ መወገዝ ካለብኝ በተክባር እኔ ለወገዝ ምገባው በአማራነት ያደረደም በኦርሞነት ያደረደም ወይ ደግሞ በስልምና ያደረደም ወይ በክርስቲና ያደረደም ክርስቲና ይሄና ዙይ ከሆነ ጉዳዩ የምነት ጉዳይ ይሆንና እዛ ላይ እስልምና ይሄና ዙይ ከሆነ እስልምናው ላይ ይሆናል ዛሬ ግን እከሌ ይሄንን ፈጸመ እከሌ ክራሪ ስለሆነ እከሌ እነዚህ እምነት ተከታይ ስለሆነ ብለ እነዛን ነገሮች እንቀላቅላቸው ነው ለነዛም ማካላት ሌላን ተከታይ ሌላን አው ለካ የተጠላው ቢሄሩ ነው ለካ የተጠላው እሱ እምነቱ ነው ለካ የተጠላው ብሎ ሰዎችን የበለጠ እንዲገኙና እንዲጎሉልና አድርግ ምችልበት እድል ይኖራል ግን ምንድነው መሆን ያለበት ስንቀውማቸው ሰዎችን በስራቸው እንቀውማቸው ስንደግፋቸው በመልካም ተክባራቸው እንደግፋቸው ያንን ምን ለጠናለን ቢሄር ፈጣሪ ቢሄርና ነገድ ያደረገው ሰዎች እንዲተዋወቁበት እንዲግባቡበት ነው ቋንቋ የተፈጠረው የሱ ተአምር ነው ይሄን እሱ የፈጠረውን ተአምር እኛ ፈልገን ባላመጣ ነው ማንነት ለንጣላበት ወይም ደግሞ ለንጣፋፋበት ምንችልበት ተጨባጭ ውስጥ መግባት በተለይ እምነት ላለው አካል እምነት አለ ይብሎ የሚያምን አሁን በጣም ከባጡም ይሆነ የሆነ እምነት ተከታይ የሆነ ቢሄር ተከታይ ወይም የሆነ ቢሄር አካል የሆነ የማህበረሰብ አካል የሆነ ነገር ፈጽሞ ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ፈጽሞ ቤተመነት እስልምና ወይም ደግሞ ቸርች የሚሄድበት ተጨባጭ ካለ ይሄንን ማወገዝ ያልቻለ ቤተመነት ይሄንን መንቀፍ ያልቻለ እምነት ስለምነቱ ምንነት ነው ሊናወራ ምን ይችላል ስለዚህ መለየት መለየት አለበት አሁንም ግለሰቦችም ላይ ለሁሉም ተጨባጭዎችም ላይ ሲመጣ ከዚህ አንጻር ነው መፈተሽና በትክክል ያን ነገር ክፋቱን ወይም ደግሞ የተፈጸመውን ተግባር ለምን ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርገን እኔ እዛ ላይ ነው በትክክል ማየት አለብን ብዬ ምለው ዓለም ዓለም አወገዝም ነብዩ ጥምብ ነው ካለው ጋር ዘረኝነት ጥምብ ነው ያለው ጋር ይሄዳል ብለው አለ እርሶ ሲተረጉሙ ለ አልተሳሳትኩም ትክክል ነው ነብዩ መሐመድ አሁን እርሶ መስጂድ ውስጥ መጥቶ አርብ ሰላት ሚሰገድ ሙስሊም ነኝ ብሎ ባደባባይ ሄዶ ሚያጅጅ አይደለም እስልምናውን በዛው ልክ ያስተዋወቀ ነው ቀደም አቶ ንጉሴ ሲናገሩ ጫማውን አውልቆ ነው እንዲገባ የሚፈቀደው አንድ ፖለቲከኛ ተብሏል እንደው ታውግዛላችሁ ወይ ትማክራላችሁ ወይ ትጋስጻላችሁ ወይ አባቶች ቀደም ያወራ ነው የሚመጣው ዘይ ነው ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ሁሉ የሚደበቅበት ቤት አለ መጨረሻ ላይ አይደለም ቢሄርም ከሆነ በዙሪያው የሚከቡት መጨረሻ ላይ ለዝላናንተ ስለሞትኩኝ ነው የሚልበት መጨረሻ ላይ ለዚህ እምነት ስለታገልኩ ነው የሚልበት ምሄጃ አለ ምን አልባት ዶክተር ቀድም ሲያነሳ አሁን ሚደመጡ አባቶች ይሉንም ካሎ ጋር ካልተ ያዘ በስተቀር አባቶች ካሉ ዛሬም ሸሆቹም ይመክሩ ከሆነ ዛሬም ቀሳውስቱም ይገስጹ ከሆነ ሙስሊሙም ይገባበት መስጂድ ካለ ክርስቲያኑ ይገባበት ቤተክርስቲያን ካሎ እና ማንናቸው የሚረብሹን አው እዚህ ላይ ማን ያለው አገዛቸው ተከክል ዛሬም በዚህ አደባባይ ላይ የምናገረው ነገር እስልምና ምነት ተከታይ የሆነ አንድ እስልምና ምነት ተከታይ ማንኛውንም ሰው በሰውነቱ በባመለካከቱ በእምነቱ የሚያጠቃ የሚገፋ ሰው እምነቱን እየገፋ ከእምነቱ ያፈነገጠ ይወጣ ያለ ሰው ነው የፈለገ ስም ይኖረው ማንነት ይኖረው ያ ሰው እስልምናና ይወክልም የእስልምና መገለጫን ባህሪ ያለው ብለና እናምንም እንኳን አይደለም ስሙ እስላም ስለሆነ ቀርቶ አይደለም ያ ሃይማኖት መምህር ነይ ብሎ ቢወጣና ሰው እንዲጠፋ ሀገር እንዲበላሽ ማህበረሰብ እንዲወድ ቅርስ ብርስ እንዲበላል ላይ የሚጠራ ሰው ሁሉ ይህ ሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ቀደም እንዳልሽው ምንድነው ያሉት መሰለሽ ሁለት ጎሳዎች አረቢያ ምድር ላይ ከመካና ከመዲና የመጡ መዲና ላይ የሚኖሩ ሁለት ጎሳዎች ተጋጭተው ሁለት ጎረምሶች ሲጣሉ ወይም ሁለት ወጣቶች ሲጣሉ በዘር ጠራ አንዱ 
ይከለዘር ብሎ ተጣራ ሌላው ሜከለዘር ብሎ ተጣራ ተጣሩ ይሄን ቃል ሲጣሩ ሁለት ዘሮች በስንት ልፋት የተስማሙ ዘሮች በማይረባ ምክንያት ሊጋጩ ነብይ መሐመድ እቺን የገማሽ ቃል ጣራችሁዋት አሉ ግም ነው ያሏት ቃሏ አንራሱ በዘር የተጣራሩ እቺን የገማችን የጠነባችን ቃል ጣራችሁዋት አሉ እንዴት ብላችሁ እስልምናን ይዛችሁ እምነት ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ዘርን መሰረት አድርጋላችሁ ማህበረሰባችሁን ለጥፋት ተጋብዛላችሁ በዚህ አይነት መሰረት የሚሄዱ ማንኛውም ሰዎች እምነቱን ያኩል የእምነቱ አካል አይደል እንኳን አይደለም ፖለቲከኛ ሆኖ እንኳን ሌላ መገለጫ ያልባቸው አማኝ ሆኖ የእምነቱን መርህና መሰረት አንስተው ቁርአን ይያወሩ የነብያዊ ትውፊት ሐዲስ እየገለጹ ቢናገሩ እነዚህ ሰዎች እምነቱን ያወክሉም የእምነቱ መገለጫ ማንነትም አባል አይደሉም